ചൂടായ ചട്ടിയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉണക്കിയ കറിവേപ്പിലയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കറിവേപ്പില ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിലിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളി കാച്ചി വെക്കണത് ഉള്ളി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരിഞ്ഞ ഉലുവയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും നാലഞ്ച് പീസ് ഉള്ളിയും ചേർത്ത് ചതച്ചെടുത്തതാണിത് ഉള്ളിക്ക് പകരം സവാളയും ചേർക്കാം എന്നാലും ചെറിയ ഉള്ളിക്കാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക കുറച്ചൊന്ന് വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ നാല് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യണത് ഇതിലേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ ഒരു പകുതി തക്കാളിയുടെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അത് ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നാളികരപ്പാല് ചേർക്കാം നല്ല പാല് പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് നാളികരത്തിൽ രണ്ടര കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ നാളികരപ്പാല് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുടപ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് വലിയ പീസ് കുടപ്പുളി ചെറിയതാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചതാണിത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇവിടെ കറി ഇപ്പം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീനാണിത് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചതാണ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടതിന് ശേഷം അധികം ഇളക്കാൻ പാടില്ല കലം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് സൈഡിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മൂടി വെച്ച് കഴിക്കും മുഴുവനായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല തിളച്ച് പോയാൽ അറിയില്ല ഇടയ്ക്ക് കലം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണത് നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് കയ്യിലുകൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു വിധം എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാം ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസം പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞ പാലാണത് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ കലം ഒന്ന് ചിറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കയ്യിലുകൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇളക്കുമ്പോൾ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ഇളക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കണം നമ്മുടെ കറി കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓപ്പണിൽ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി നമുക്ക് ഇനി ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം മൺചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറി വറ്റി നല്ല കറിയായിട്ട് കിട്ടും നല്ല കളറൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ കണ്ട കറി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഒരുവിധം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും കുറേയും കൂടി നല്ല ചുമന്ന കളറായിട്ട് വരും ആളിയര പാല് ചേർത്ത നമ്മുടെ മീൻ കറി കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അഭിപ്രായം പറയണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം തന്നെ ആ ബെൽബട്ടനും കൂടി അമർത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം